来啦辛苦辛苦辛苦，哎，今天太感谢你了。没事儿没事儿，都是雪哥朋友，好吧，没事儿。对对，都雪哥朋友，你辛苦了。那我先走。哎，忘忘忘忘，来来，别别别，我不是为钱来啊。哎呀，不给面是不是？那我先拿着。哎。
啊。我可是好处在说啊，人家才同意三万块钱私了。不是我说你啊，你说你啊，成天整那鼠来宝，那能当饭吃啊？不是在乎钱吗？三万是吧？我现在给你整去啊！不用健身了解一下。认真点，认真点，认真点，认真点。你好，用健身了解一下。喂，用健身了解一下。弄我一手，告诉你个秘密，我给所有恐龙染成刺了了，所以你才会中埋伏哦。中埋伏吧，中埋伏吧，中埋伏吧。你冲呗，啊，你冲，啊，忙着呢，没了，明儿买。看着我，又怎么了？又怎么了？哎，哟，都在啊！你怎么来了，张哥？啊，我带带租客看房了。看什么房？不，你什么意思？啥意思？不用出去说，就在这儿。这几个月房租你都没给你。等我，等我，等会儿，等会儿。哎，哥们，这叫什么事啊？你还住人家叫我看房？不是，那什么，他们这等你来好再说，等你来晚了。哎，不是，给先拿着，先拿着，哥。这神采安生，还我还我钱，就两两两两，就两两。你是我哥，你是我哥，这什么钱？你欠我好几个月房租了，你你这点钱马上就卖了，马上就卖了，你再还我两天行吗？什么就卖了？不是，这钱够干嘛的？你你拿着，给老婆孩子买点东西啊。这样，你欠的房租我也不要了啊。然后你就这几天。
不是你跟我说说你到底出什么事了？哎呀，没多大点事儿，打个架。现在寒冰都这么贵了。我跟你说这些真费劲，你就告诉我现在干什么来钱快？烤鱿鱼啊，兄弟，跟着大姐干，一个月能挣四千多块。大姐，你没看我们聊天了吗？继续烤你鱿鱼好不好？好嘞。大姐，够。喂。要不，我们抢银行去吧？犯法。小哥，你可以卖歌呀。嫂子啊，哎，你有话直说，哥。两位，那我就直说了啊。我这边呢，你们也看到了，生意也不好，所以我决定呢，咱们不说说唱。我喜欢说唱，但人家不喜欢说唱。现在酒吧要的是流行、明月，还有喊麦，我也是没办法呀。要不你们俩如果愿意唱流行、唱民谣、喊麦也行，我就把你们留下。但是有一点，你们俩我只能留一个。老板，喊麦我可会，流行、美声、民族、通俗、相声、快板、杂技、魔术、架子鼓，我全行。杂技你也行？那当然。你看我这腿。你拆我电脑干嘛？你拆完我以后用什么呀？嘿，哎，你这破电脑，早就应该下岗了。不是你拆了我用什么呀？电脑，麦克风，可以。还有惊喜，不，不是你这什么破玩意儿往我床上闹？我这以后还睡不着人了。
睡觉重要还是事业重要啊？这是我发明的超级隔音设备，今天我要为你小泽打造一个专属于你的超级录音棚。不是。我告诉你啊，安上我这个隔音设备，以后再也不会有邻居来投诉你了。哎，不是，你怎么不在你自己家搞这个什么隔音墙？我妈不让。哦，那我妈能让？你不是没妈吗？你怎么说话呢你？刘总，我这次给您介绍的项目，肯定是一个保专不赔的项目。我空口白牙这么说啊，也许您不信。不过不要紧，你请看，这是我的团队收集的最近几年所有成功作品的大数据。我为什么这么有信心，敢说咱们这个项目是一匹黑马，它是一定会赚钱的？就是因为咱们这个项目，它集合了所有成功作品的所有元素，并且把它放大了，这就叫集众家所长于一身。它这是没有理由不卖座，没有理由不赚钱吧？跟您说说剧本吧，剧本是我的编剧团队呕心沥血写了五年的作品。再说类型，是现在最火、最卖座的玄幻、动作、喜剧类型。喜剧为什么这么火？为什么这么卖座？因为观众喜欢看呀、啊，因为他高兴。观众喜欢看，项目就挣钱。挣项目挣钱，您就挣钱了。邓源，我这一次，你不接我电话呢？你老卡，你怎么来了？怎么不接我电话？正好，正好，我给你介绍一下，刘总，我项目的资方，老卡，我的艺人，说唱界教父。哦，找我聊点演唱会的事儿是吧？您稍等，好吧？哎，老卡这边，来，跟你说说。干嘛来了？你说我干嘛来了？你欠我钱不还了？什么钱？去年出专辑出一半，还剩一半，钱你不大送给我了？前期不投资，周鹏不花钱，调音师不花钱，我你不管这么多，剩下钱呢？没有。老卡，老卡，我就我就我给你拿回去，拿去。没看见吗？没什么事，我先回去了啊。我真遇到坎儿了。到底出什么事了？我昨晚在马路牙子上睡。不是租了个房子吗？微信交房租，让房东赶出来了。你们玩什么说唱？玩什么说唱？好吧，你想办法。再租一个，好不好？找什么样的呀？这回，能大就大点的，嗯，能唱歌不扰民，行。
见他这一笔，震动拳王阿里，赚三个。你不说这个超隔音的吗？
媳妇儿。我不是你媳妇儿，我是你儿子。儿子，怎么了？想爸爸了？爸爸，姥姥不让我想你。嗨，你姥姥逗你玩呢。爸爸妈妈让我告诉你，幼儿园那边的学费要交了。哦，那个我知道，多少钱啊？上面是一个四，后面是三个零。四千啊。你放心，爸爸都准备好了，好吧？那啥，儿子，你把电话给你妈呗。爸爸妈妈说他不在，你不用这么着急来接我们。我在姥姥家玩的可开心了。行，儿子，那你好好玩好吧？千万别惹你妈生气。爸爸很快就。做隔音墙剩的呀，不是你怎么想的？怎么想的？做事情要讲究投入产出比，我给你投入那个隔音墙，我不得把鸡蛋卖出去，把成本赚回来了？喂，是赵泽吗？哎，是我。我是闪电狗音乐制作公司的，我想约你明天下午到我们公司来谈一下签约。没了，说。有个音乐公司想找我谈签约的事儿。你这鸡蛋也太咸了吧！你能坐好吗？注意点形象，行不行？注意形象，细节决定命运，知道吗？不是，我签约你紧张什么？我能不紧张吗？你说你签了约过后，你就能出专辑了。出了专辑过后，你成为歌星了，成为歌星就有钱了呀。你说签过你的情况，停停停停停停停。那是凉快，那是待着去。烦不烦？哎，你不是那个，就那个，就那个，那个大明星，那个，哎呀，那个。<笑>我们不一样。啊，对对对对对，小泽。你需要大壮，我爱你，大壮。哎，歌我听了，不错呀、啊。那歌是你写的吗？是啊。不错呀、啊，像你这种创作型又有气质的歌手，我们还对你真挺感兴趣的。来，你听听这歌。你看看这歌词儿，这是我们今天新创作的，再配上这曲儿，就这歌、啊，必火。我都说了，我只唱说唱，唱什么说唱？现在谁听说唱？说唱有流量吗？有市场吗？兄弟，咱得干点有格局的事儿。
边的这样的一些民居，他们采用了是用这样的一种沙袋的形式来挡住。大门防止海水倒灌到室内，造成不必要的这样的一些危险或者说损失。而从今天这个白天早晨的时候开始，整个浙江东部沿海的岛际交通是已经全面停航了，售票处也已经全面关闭。怎么了？那脸怎么回事？是不是又跟你打架了？我刚给你赔完钱，你为什么又打架？说话。我问你话呢，你给我站那儿，说话。我问你话呢，说话。你到底想干什么？从小到大啊。我让你干什么，你不干什么，你是不是非要跟我作对？你不说话是吧？你不说话是吧？我让你们说。啊小卡那孩子啊，我特喜欢，真的，我特喜欢孩子。以后我可以把小卡当做我自己亲生的一样。我都规划好了，以后孩子上学，你想上公立的，咱就上公立的；你想上私立的，咱就上私立。
千山万水，在我心里，你永远是那么美。星星还是那么亮，月亮还是在天上，似乎一切都没改变，只是它不在你身旁。记忆中的脸已经变得模糊抽象，而你也不再年轻，身材也有些走样。如果再遇到爱的人，记着请拉着他的手，告诉他如果你没有他，你就一无所有。你现在在什么地方？你现在过得怎样？你是否和我一样？是否在外漂泊流浪？心有点小了，哎，找你喝点儿。哎，啊，来了，这茬儿呢？哎，哎，我说，地方不错，哎。完全符合你要求啊，视野开阔，不扰民。你看小小节奏，完全符合你玩说唱啊。早知道这份这么好，我也搬了呀。要不咱俩换？嗯，你住我这儿，住你那儿去。那不行，我晕船。水中心那儿怎么样？我跟你说啊，老板可是我哥们儿，有事儿跟他说就行了啊。丢人！丢什么人呀、啊？凭本事挣钱丢什么人？穷才丢人呢是，穷才丢人。但是哥，我老卡今天在这儿发誓，我一定会买一个特别大、特别大、特别大的房子，把我爸、我妈、我媳妇儿、我儿子、我岳父、我丈母娘，全接来一块儿住。我还要弄一个特别大的录音棚。到时候我在家，天天唱说唱，我想怎么唱怎么唱。我看他们谁还管我？没错，看谁能管得着。看谁能管？我也得努力挣钱了。我也想让我妈过好日子。哎，哥，嗯，你说房子得买多大才算大呀？多大？不知道。反正比你大就行，少来，我肯定比你大，我绝对买一比你大的
兄弟，钱我拿走了，算我给你借的吧。我妈身体一直不好，你也知道，是真需要钱。你不帮我，谁帮我呀？别恨我，我给你泡了碗面，吃就吃。小票，你上那边取餐啊！你好，哎，你好，你好，我要要要那个一个儿童套餐，儿童套餐，然后还要一个中杯的可乐，中杯可乐，还有一个汉堡，还有一个汉堡啊，一共是五十四块五。那那个我就不要汉堡跟可乐了，汉堡跟可乐取消了是吧？啊，二十九块五一共。找您五毛，您上那边取餐啊！好嘞，谢谢。你好，给我来个那个鸡腿堡，然后来个果汁吧。爸爸，你为什么不吃啊？爸不饿，爸早上吃了鲍鱼。什么是鲍鱼？鲍鱼就是那个水里的一种鱼。那个，先别说那么多，儿子，你妈最近有没有想我呀？你们大人的事我不管，别怪我没提醒你。昨天姥姥跟妈妈吵架了。你妈跟你姥姥吵架了？那对呀。吵的什么主题啊？说什么房子不房子的事。你看，你妈肯定想我。嘿。喂，媳妇儿，老卡，儿子在哪儿？对啊，我带儿子吃饭呢，怎么了？老卡，儿子没放学，你接什么呀？你接儿子为什么不告诉我一声？我我急死了，我差点报警了，我都。现在立刻给我送回来。啊，那个我知道了，那个，啊，行，嗯，嗯嗯嗯，想你啊，嗯嗯。爸爸妈妈都跟你说了什么？嗯。你妈说：“哎，赶紧吃，赶紧吃，吃赶紧走。”孩子学费四千一分不少。嗨，你这怎么了呀你？你不至于吧？我就带孩子吃一肯德基，不至于吧？好了，别生气了。别生气，别生气了，对不起，我再也不接孩子了，行吗？老卡，我想跟你聊聊。哦，房子，那个，呃，昨儿我刚找雪哥，雪哥说有一小区特不错，明儿我带你去看看。不是房子的事儿，是咱俩的事儿。咱俩什么事儿啊？咱俩不挺好吗？我当时选择跟你在一起，我全家人都反对。这个你知道吧？到现在为止，我全家人也还是反对。这个你也知道吧？我妈每次叫咱俩回家吃饭，我都拒绝。我怕我妈说话太难听了。下不来台。我知道，你妈看不起我，你们全家都看不起我，但我也没觉得怎么着，我觉得我挺好的。你挺好的，你喜欢玩说唱，我无条件支持你。但是这么多年了，你不能只玩说唱呀。怎么儿子现在已经这么大了，将要面临什么？你想过吗？
他小学在哪儿上，中学在哪儿上，大学报什么志愿，你考虑过吗？等你赚到钱的时候，咱儿子可能已经上不了学了。怎么就上不了学？我这不把学费挣好了吗？给你了吗？而且我现在什么歌都能唱，我又不是只唱只唱说唱。老凯，你知道养大一个孩子需要花多少钱吗？我不知道，我就只知道船到桥头自然直。再说了，我也不能饿着你们俩。我可以跟你受苦。什么苦都行，但是咱儿子不行。什么意思啊？花你就直说。什么意思啊？你早就想好了是吧？就用一房子是吧？对，就因为一个房子。老子我会买的。什么时候买去不了，哎，来来，我去，我去。最近怎么老是吃馒头加咸菜啊？最近啊，没吃完饭了，只能吃点馒头。哎，老赵，这几天我发现你白班夜班连着干，你玩命啊！哎，是不是家里有啥事儿啊？没事儿，我能有什么事儿啊？不过老赵回去早，我睡不着。不过老赵，我可提醒你啊，像咱们这岁数。就是你受不了，那车也受不了。废什么话呀，三哥，有活啊，我让着我点啊。嗯就像跑车停不住，马力十足，火力全开，我 flashing 才叫酷，所有人都问我搭配。哇哦，要去的真金金金，九九八十一男，你等心帮我这关。哇哦，老子不会被招安。耶小泽，哎，陈叔，怎么了？车祸。嗯，他太累了，疲劳驾驶。
不过医生说到没有生命危险。那什么时候能行、啊？唉，行，陈正回去吧。去年横店给你干执行那个，啊、呃，张志鹏的朋友。哎哎哎，对对对，张志鹏朋友。有什么事儿吗？我这不是听说您这儿弄一大项目吗？然后寻思过来看有没有什么能帮忙的，找工作呗。哎，不是哥，我
我你还不了解吗？咱哥俩好几年了吧，也认识。中国说唱界有几个真正懂黑怕的？我不是干这行这么多年，肯定不拖你后腿。嗯，行，哎，文文。哎，这是张张雪，张雪啊，这是我助手，哎，记张雪一个联系方式。行啊，那个我回来安排一下，回来让文文通知你，好吧？啊，好嘞。行，那您给我过来。好嘞，好嘞，好嘞。那行，哥，你忙着啊。谢谢文文啊，这甭管这事成不成呢，咱俩这两天通个电话，好吧？行，我跟你们导演好几年朋友呢。你这资料是什么意思啊？我这都是我们淘汰选手的资料啊！淘汰？对，淘汰的。你不认识他？不认识。太年轻了你。可以。啊，你有什么事跟文文说就行了。我啊，不是，这样，老卡，我那艺人，你见过那个？怎么了？我我那意思看，能不能给一块安排一下？不是他岁数太大了，我们现在做年轻人的节目，不是他长得年轻。我跟你说，关键是什么呀？现在中国说唱界啊就没有不认识他的，你知道吧？绝对是 O G 老炮级别。行行行，好，那个我们回来跟导演组商量商量啊。你先搁着，你先搁着啊，好吧？行，行行行，哥您当个事儿啊，哥。你还有什么事儿啊？你找文文就行了。哎。说唱那么好，你去了过后肯定能拿冠军吧？拿了冠军过后你就成歌星了，成了歌星过后你就有钱了。哎，行行行行行行行，你哪那么多废话？告诉你说了，不去就不去。不是你为什么不去啊？老头不喜欢听我唱说唱。
你干嘛呢？怎么了哥？怎么了？你干嘛呢？这这这不卸货吗？什么卸货呀？啊！我那货等着要发出去，你在这给我卸货？你放声啊你！啊！不好意思哥，我刚听歌，有点走神了。我我让你听了吗？能不能干？能。啊，干那个。啊，那哎，完了完了。哎，黑社会啊！哎哎哎哎！别碰我。老板，算了。没事啊，老板。老板是吧？怎么？告诉你啊，我兄弟从今天开始就不在你这儿干了，明白吗？哎呦！啊，跟我走了，哥。去哪儿啊？别废话，跟我走啊！哎。哎，我说张雪，你怎么了？你是不是疯了？我好不容易找一个活，你就给我搅黄了。笑，你什么？当海鲜、啊？我老卡，你吃不饭了，自己什么身子？什么呀？说是上教父，扮海鲜，这是你该干的吗？这，才是你该干的。
你是那个，你是那个老卡，暴力说唱老卡，我特别喜欢你、啊，我能给你来张合照吗？傻笑了很普通，却能在黑夜里明了飞翔。哪怕把青春挥霍，至少梦曾经来过。Na, na, 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 这过程我很快乐，就算是失败也不会懒惰。我坚持的做着坚持的事，就算这断了天使的翅，依然奔跑在追梦的路上。虽然我全是沾满了刺。不知何时才能到达终点，梦想成真，但绝不放弃追求，因为我们为戏而生、哦。梦想是黑暗中的一丝微光，抚平你心中所有的悲伤。你就像萤火虫，傻笑得很普通，却能在黑夜里明亮飞翔。梦想是黑暗中的一丝微光，抚平你心中所有的悲伤。能在黑夜里明亮飞翔。现场所有亲爱的伙伴们，你们好吗？欢迎大家来到由江小白游乐独家冠名的暴力书上决赛现场。
你是男的身体吗不是我知道你还看不出来吗爸爸你醒醒要不咱俩换个位置我上这躺一会儿我现在有点乱故事啊我这个床位更有呢走了走了什么时候走的刚走哎差一步我没来得及到看起来有点眼熟您是是是是那个一个一个歌手唱唱我们啊对对对对对就是他就是他就是他大壮老师大壮老师我不是很同情您稍等您等等啊我我我去放个东西您您您是我亲人啊您等等啊经常笑我说哎呀你这个现在是当说唱歌手了会不会生活质量保证不了啊包括他们会说哎你你你唱说唱去你是要卖总冠军你要不然就去参加这个婚礼